K1 ワールドグランプリ2020ジャパン9月22日アベマで13時から生中継今大会はアベマプレミアム会員限定で木村実解説のアンポルキア戦を放送後に楽しめるこんにちはクラッシュエヴァンジェリスト石川直樹です、えー、今回はですねクラッシュ117の試合の見どころをお伝えしたいと思います、えー、今回もですねメインのスーパーバンタム級タイトルマッチを筆頭にフェザー級王座決定トーナメント1回戦などなど盛りだくさんの内容になっていますまずはスーパーバンタム級タイトルマッチ王者久村正史 VS 挑戦者軍事タイトの試合からお話ししたいと思います、えー、この2人の試合はですねこの、えー、タイトルが勝った王座決定トーナメントの決勝戦以来の1年半ぶりの再戦になるんですよねあの時はですねパンチの技術と戦略で上回った久村選手が勝利をしてタイトルを使ったという試合でしたねその試合以降ですね両者とも強い選手との試合を重ねてあの時よりもさらに実力をつけてくれました久村選手はですねジャブと前蹴りだけで見せられるファイターですねもう下手な選手だったらそのジャブと前蹴りだけで簡単に倒されてしまうそのぐらいですね細かい技でも殺傷能力を持っている素晴らしいファイターですねあとですねもう的確に反応する自然に反応するカウンターそれもですね久村選手の素晴らしい技術武器ですよね軍事選手にとってはですね久村選手のカウンターが驚異的なので不用意に行ったらやられるっていうねそういう前提がある中での再戦だと思いますそういうね、えー、試合に対してのゲームプラン作りはですね、えー、チームペガサスの師匠梶原隆二トレーナーの得意とするところだと思うんでそういうところもですね僕は毎回楽しみにして今回も見たいと思っております真剣で切っているかのようなキレと殺傷能力の久村選手木刀でフルスイングするかのような、えー、パワーの軍事選手、まあ、要するにですねもう軽量級とは思えないぐらいの、えー、試合になると思います続いてですね僕が注目する試合、えー、西京優真 VS 横山智也この試合についてお伝えしたいと思いますこの2人はですね戦績も年齢もそして兄弟揃って k 1クラッシュで活躍しているっていうところもですね非常に共通点が多いファイター同士です横山選手は、えー、瞬発力とスピードですね、えー、西京選手は逆にですねもう天才的な芸術的なディフェンスからのカウンター攻撃力を持ってますそのコンピューターのように的確な西京選手のディフェンスを壊すにはですねもうレオナ・ペタス選手がやったみたいですねもう圧倒的なスピードと攻撃力で破壊するしかないんですよね横山選手もそれだけのレオナ選手のようなスピードと破壊力の攻撃を持っているのでそういう点をねどういうふうに今回の試合でプラン,してプラン作りをしていくかなというところに僕は注目をしています横山選手が西京選手のどこに穴を見つけてそこを徹底攻略していくかというところが勝敗の鍵を握っているかと思いますもうこの試合はですねあのー、若い選手の試合とは思えないぐらいのです、ね、素晴らしい試合になることを間違いないですそして今大会からスタートする8選手が出場するフェザー級王座決定トーナメントその1回戦の4試合これまでの実績で見ると久村周平このトーナメントの優勝候補を挙げられると思いますしかしですね林恭平選手は他団体のチャンピオンベルトを持ってるし岡島圭斗選手もデビューから無敗ですしね森坂陸選手はフェザー級という階級にフィットしてきたことを示すチャンスですしどの選手もそれぞれのストーリーを持ってトーナメントに臨んでくると思いますまずは1回戦ここをどういうふうにクリアするかで11月の流れが変わってくると思います例えば優勝候補の選手を1回戦で破った選手はそのままの勢いで優勝してしまうという可能性も十分にありますからね開幕戦のそれぞれの選手の仕上がりに期待しましょう、えー、今回もお話しさせてもらいましたクラッシュ1 0 7セブンティーの見どころいかがだったでしょうか、えー、今回もですね僕も実況解説的に撮らせてもらいますお楽しみに